All right, good evening, everybody. We're glad you're here, and Pastor Tomas is here, and two from Baltimore, and Wayne, and is Kelly here? Wayne? Wayne Trainer? Okay, Wayne is here. And uh, Melody, we're just going to have you come up and introduce that Pastor Tomas, and we'll go from there, all right? And he's going to be speaking, preaching, and we're going to have a video. It's going to be very informative about what's going on over there, and I know some of you have been on the trips over there, so you've reconnected, so this will be an exciting evening. We do have, uh, you know, reception afterwards in the fellowship hall, so all of you be sure to make your way over there as well. All right, Melanie. All right, everybody, I just was asked really quickly about this, and so Pastor Tomas is here with some translators and, and Wayne Trainer and others from, um, that have been helping him, and so we're, you remember last time he came, he had, he and Arielina had Jeremy, but now they have added another little girl, Ariella, and so um, we're just excited to have Pastor Tomas come and share with us about the DR mission and everything that's going on in Cristobal, in Salinas, in Polo, but mainly... La lista Saladillo. Oh, okay. <laughs> Lemba. So some new places, see? Lemba. Okay, some new places that I don't know about. So come on up, Pastor Tomas. Please. <laughs> I think we got it. Pastor Tomas's uh, laptop got destroyed in a storm. The water came in through his window. So the only thing that he asked if I said if he needed anything, he said, I need something that I can see my notes on. So he's using my iPad. So, whoops. I'm not used to using it. Bien. There you go. <laughs> Thank you, brother. Dios le bendiga. God bless you all. Agradecemos al Señor por su amor y su misericordia. We thank the Lord for your uh, love and um, generosity. Que nos da la oportunidad de estar aquí nueva vez con ustedes. That gives us the opportunity to be here with you guys again today. Nosotros les amamos mucho. We love you very much. Oramos mucho por ustedes. We pray for you all the time. Allá debo reconocer que mucho, bueno, toda nuestra iglesia estuvo ayunando, orando por el pastor Carmi that uh, our, all our churches were fasting and praying for Pastor Carly. Y me da mucho gusto verlo aquí con nosotros en esta tarde. And it gives me great joy to see him here today with us. Es un verdadero milagro. It is a miracle. Y toda la gloria le pertenece al Señor. And all glory goes to the Lord. Amen. Quiero también agradecer al Pastor Bill I also want to thank Pastor Bill y a cada uno de ustedes and every one of you por venir y aceptarme que yo viniera también aquí. for bringing me here today to be with you all. Les amamos mucho. We love you very much. A continuación, antes de entrar en el mensaje de esta tarde, before we start the message for tonight, vamos a ver un video. we're going to watch a video. En ese video, ustedes van a ver eh, los proyectos más prioritarios que tenemos allá en la República Dominicana de todas nuestras iglesias. In that video, you'll be able to see um, a lot of the projects that have a lot of priority for us here in the churches in the Dominican Republic. Queremos presentárselo porque entre ustedes y nosotros hay una relación de amistad. We want to present these uh, projects to you guys because between our churches there is a fellowship, a friendship. Y nosotros necesitamos que ustedes oren por cada uno de esos proyectos. And we want you all to be in prayer for all those projects. En años pasados, de aquí fue un equipo que nos ayudó en Polo. A few years back, a, a team from here came that helped us in Polo. Fue un gran trabajo. It was a, it was a, a, a great work. Ver cómo lo que fueron cargaban los cubos así, lleno de mezcla, cargaban los bloques, ayudaron, ayudaron con la madera, con el zinc. It was incredible to see how this group came in and was carrying lumber and bricks and uh, concrete. <laughs> so it was, it was very impressive. Fue un gran trabajo. It was a great work. Hasta que lo logramos. Until we finished it. En tiempo récord. In record time. <laughs> a veces queríamos parar. Sometimes we wanted to stop. Pero nuestra hermana decía, más, más, más. Our sister over here who kept us going. <laughs> Hasta que pudimos. Queremos agradecerle eh, ese gesto de venir y no solamente de que vinieron en persona, sino la, 
la ofrenda que ustedes levantaron que nos ayudó hasta ver la parte del techo, los bloques y la electricidad. And not only do we want to thank you for showing up and coming to the Dominican Republic, but also for your offering and your, the work that you did and helping us accomplish all those things and helping us finish the building. Oramos para que el Señor siga recompensando a cada una de las personas que pudieron colaborar para este proyecto. We will continue to pray uh, for you all and every one of you that came out for us to help us out. Hay una nueva iglesia que plantamos en Los Saladillos. There is a new church that we started in Los Saladillos. Templo y centro. It's a church and a center. Ahí trabajamos con niños que son abandonados por sus padres. We work with orphans there. Le damos educación cristiana. We educate them in Christian education. Eh, buscamos la forma de ayudarle con su ropa, la alimentación. We help feed them and provide them clothing. Y Dios nos ha unido con esas comunidades. Son tres comunidades. And God has helped us uh, become uh, united with those three communities. Saladillo. Saladillo. Lemba. Lemba. Y el proyecto de and, Agostura. En Agostura. Son comunidades con muchas necesidades. There are communities that have a lot of needs. También está nuestra congregación en Salinas. There's also our congregation in Salinas. Que ya ustedes van a ver el video. As you all see the video, in the video. La lista. La Lista, que es otra comunidad. And another community called La Lista. Y también está Cristóbal. And Cristóbal. En Cristóbal, Dios nos ha dado la oportunidad de seguir haciendo eh, alianza. Ahora el Ministerio de Educación nos dio la oportunidad de trabajar con niños eh, para educarlos y formarlos en valores, en principios cristianos. So eh, the, the, desde uh, los dos años hasta los ocho años. The uh, government education department has been working with our church and they've provided us to children between the ages of two to eight to help educate them in Christian principles. Es un milagro porque ahora It's mismo ya está viendo mucho force con las enseñanzas de, de, de que los niños puedan elegir su propio sexo de mm. El lesbianismo, la homosexualidad. It's, uh, it's very difficult because now we're seeing over there in the Dominican Republic where um, there's a push to educate people on uh, children being able to pick what sex they are, uh, homosexuality, all sorts of things like that. Entonces Dios nos dio la oportunidad de que en lugar de que ese, esos 200 niños que son los que vamos a iniciar vayan a la escuela, entonces vengan a nuestra iglesia desde las 7:45 hasta las 4 de la tarde. So that, that gives the opportunity for these 200 children to instead of going to the school they come to their center and educated from 7:45 in the in the morning till 4 o'clock in the afternoon. Entonces como las aulas ahí en la iglesia principal no son suficientes, estamos nosotros pensando tirarle un concreto al templo para poder construir más aulas en el segundo nivel. So right now, currently, we do not have enough classrooms in our current uh, facilities, and so we're thinking of adding some more uh, classrooms to our um, community center. Solo le estoy explicando lo que ustedes van a ver en el video. I'm just explaining to you all what you'll see in the video. Para que ustedes oren por nosotros, por favor. So that you all please pray for us. Gracias. Thank you. Veamos el video. Let's see the video.
Gracias. Thank you. Dios es bueno. God is good. Ahora sí, quiero que vayan conmigo al libro de Segunda de Timoteo. I'd like you all to open your Bibles to 2 Timothy. Timoteo capítulo 1, verso 6 y 7. 2 Timothy uh, chapter 1, verses 6 and 7. Leemos en el nombre de Jesús. Let's read in Jesus' name. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of many hands, for the spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. In este contexto de los versos que acabamos de leer, in the context of the verse that we just finished reading, el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, the, the apostle Paul is advising Timothy, un pastor joven, a young pastor, que no sea tímido, to not be timid, que no tenga temor, to not be afraid, que avive el fuego del ministerio que Dios le ha encomendado, to fan the fire of the ministry that God has entrusted to him, que sea valiente, to be courageous, y que no tenga temor de la oposición, and for him to not be afraid of the opposition, pero para nosotros en este tiempo, and for us in this time, que estamos viviendo, that, that we're living in, es un llamado a no permitir que nuestra relación con Dios, and it's a call to us not to allow that our relationship with God, nuestra confianza en Él, our trust in Him, y nuestra comunión con el Espíritu Santo, and our communion with the Holy Spirit, se vaya apagando poco a poco en nuestras vidas, be fading little by little in our lives. Cuando nosotros tomamos la decisión, when we take a decision, de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, to accept Jesus Christ as our only Savior, vamos a encontrar que van a venir muchos tropiezos. We're going to learn that there's going to be many difficulties that we're going to face. Van a venir dificultades, problemas. They're going to come problems. Satanás va a tratar de desviarnos del camino correcto. Satan is going to try to veer us from the correct path. Y como dicen en República Dominicana, and how they say in the Dominican Republic, también se puede vestir de bombero para apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. You can be dressed like a firefighter to turn off the fire of God in our lives. Sin embargo, cuando tomamos como referencia lo que el apóstol Pablo le habla al joven pastor Timoteo, when we, when we take to account what um, Paul is speaking to Timothy, acerca del fuego de Dios about the fire of God se traduce como el dunamis de Dios it's translated like como el dunamis dinamita oh like the dynamite of God que produce una explosión that it produces an explosion no importa de repente quien nosotros seamos it doesn't it's not important who we are nosotros necesitamos aprender a vivir We need to learn how to live con esa dinamita dentro de nosotros. With that dynamite inside of us. El fuego de Dios. The fire of the Lord. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, Sin mí, Without me, nada pueden hacer. Nothing you can do. No tiene sentido el hecho de que nos reunamos. It's nothing about, you know, it makes no sense to be together. Y que vengamos aquí to come here Pero que no la de Dios. if we cannot feel the presence of, of the Lord. Por eso el mismo Pablo dice, Donde está el del Señor. That's why Paul says where the Spirit of the Lord is Allí hay libertad. there is liberty. Tiene que haber sanidad. There needs to be a holiness. Tiene que haber liberación. There needs to be liberation. El fuego de Dios. The fire of the Lord. Produce entonces en nosotros. Produces in us. Que haya amor. That there is love. Que haya paz. There's peace. Que haya gozo. There's joy. Benignidad. Benignidad. Bondad. Abundance. Mansedumbre. <laughs> Yes. Kindness. Here we go. Okay. Todo esto viene a raíz de que el fuego de Dios purifica nuestras vidas. All of this comes because the Spirit of the Lord purifies our lives. 
La naturaleza humana se corrompió a raíz del pecado. The natural essence of humanity was broken with sin. Y para esto viene el fuego de Dios. And for this reason, that is why the Spirit of God comes. Para alinearnos al propósito de Él. To take us towards Him. No podemos ser unos buenos embajadores del Señor. We cannot be ambassadors for the Lord. Si no estamos siendo purificados por el fuego del Espíritu Santo. we are not being purified by the, by the fire of the Spirit. El fuego de Dios nos va a llevar a que seamos completamente obediente a la palabra de Dios. The fire of the Holy Spirit will help us to be completely obedient to his calling. Nuestras vidas son diferentes y son transformadas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Our lives are different and changed when we are full of the Holy Spirit. Por eso el salmista David decía que era mejor un día en la presencia de Dios que mil años fuera de ella. That's why the psalmist David said that it is better to be one day in the presence of the Lord than a thousand days elsewhere. Porque la presencia de Dios hay descanso. Because in the presence of the Lord there is peace. Muchas veces tenemos que derramar nuestra alma. Derramar. Derramar, rendirnos. Uh, we need to um, release or um, give up our soul to the Lord. Delante de su presencia. In his presence. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. And this is what he wants for us in this time. Hay demasiado compromiso que a veces nos limitan. There's a lot of times that we have commitments that limit us. El tiempo de Dios. With the time we have with God. Pero cuando andamos dentro del fuego de Dios. But when we're in the fire of the Holy Spirit. Ese mismo fuego nos va a llevar a tener más intimidad con Dios. That same fire will bring us to a more intimate level with God. Ese fuego nos va a llevar a que en nuestras vidas haya avivamiento. That uh, fire will bring revival in our lives. En mi país entienden que avivamiento se refiere a una iglesia llena de gente. In my, in my country, it's sometimes understood that a revival means that there's a church full of people. Pero es todo lo contrario. But it's the contrary. Es que la gente esté llena del poder del Espíritu Santo. It is that people be filled with the Holy Spirit. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo. It is so important to be filled with the Holy Spirit. Que Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan. That Jesus told his disciples, no do not move. No vayan a ningún lugar. Don't go anywhere. Procuren la llenura del fuego del Espíritu Wait Santo. Wait for the filling of the Holy Spirit. Y cuando se reunieron. And when they got together. En Pentecostés. In the Pentecost. Dice que de repente. It Todos that, fueron llenos del fuego del Espíritu Santo. Says they were all filled with the Holy Spirit. Hubo una explosión. An explosion. Y empezaron a hablar en diferentes lenguas. And they started speaking in tongues. Según el Espíritu les daba para que ellos hablaran. According to what the Spirit told them to speak. Pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo. They were full of the power of the Holy Spirit. Nosotros necesitamos que esa unción, que ese poder esté sobre nuestras vidas. We need that same power, that same mission in our lives. Nosotros necesitamos entrar en ese avivamiento. We need to be in that revival. Necesitamos experimentar el fuego purificador de Dios en nuestras vidas. We need to experience the full power of God in our lives. Porque entonces no vamos a hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Because then we won't do things the way we like to do sino things. Sino como le agrada y le gusta al Señor. But like the way... It, uh, the, it pleases and the Lord likes. Tenemos que tener bien claro que ya sea un ministerio. We have to understand that it's a ministry. Un llamado. A calling. Un don. Don. Gift. Thank you. <laughs> un talento. A talent. Y todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. And everything that has to do with the Holy Spirit in our lives. Satanás siempre va a querer apagar. Satan will always try to siempre snuff Siempre querrá out. extinguir. He would like to extinguish. Lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. It has to do with the work of the Holy Spirit in our lives. En mi país la gente se preocupa mucho por los dones. In my country, um, people are very uh, occupied with uh, their work. Dones de the sanidad. Gift. The gift of healing. Dones de milagros. The gift of uh, miracles. Porque muchos quieren que sean aclamado la fama. Uh, many of them um, are, are used to the fame. Y muchas veces es lo que está pasando a través de YouTube en muchos programas. Que se mueven las emociones de nosotros mismos. 
And some of those programs that they see uh, help them, move, moves them in emotionally. Y yo le digo a la gente de allá de mi iglesia, and I tell the, my, my congregation, en lugar de preocuparnos más por los dones, the, the place to be most concerned about gifts, tenemos que buscar el fruto del Espíritu. We need to look for the fruit of the Spirit. Porque los dones no salvan. Because the, the gifts are not what gives salvation. Sin embargo, el fruto del Espíritu sí. But the fruit of the Spirit, yes. Que implica que el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas. It shows us that the Holy Spirit is active in our lives. Es tiempo de que en nosotros haya un despertar sobrenatural. It's time for us to have a supernatural awakening. No podemos seguir permitiendo al enemigo que abra puertas en nuestras vidas. We cannot allow the enemy to keep opening doors in our lives. No podemos seguir corriendo, ah, voy a leer la Biblia hoy para cumplir con que ya la leí. I don't want to have to be reading the Bible just as an obligation. Oh, I've read it for the day. Oh, Señor, yo voy a salir a mi trabajo. Bendíceme, guarda, mami, a los míos. Ya, amén, me voy. Lord, I'm going to go to work. Bless me, bless everything. Bless my work, everything I do. Se necesita I'm done. tiempo de calidad. You need quality time with the tiempo Lord. Tiempo en que Dios te hable. In time where the Lord will speak to you. No busquemos muchas veces que Dios me hable a través de alguien. Don't be looking for God to speak to you from somebody, through somebody else. Dios te habla a través de su palabra. The Lord speaks through through his word. Dios te habla a través de la oración. He speaks through through prayer. Aun cuando tú no sientas el ánimo, el deseo de hacerlo. Even when you don't feel uh, the, the willingness to do it. Hazlo. Do it. Alaba a Dios. Praise the Lord. Recordemos a Pablo y a Silas. Let's remember Paul and Silas. Ellos estaban amarrados. They were tied. Arriba en las manos y abajo en los pies. In their hands and their feet. Y de repente Pablo le dice a Silas, Silas, es verdad que estamos amarrados, pero nuestras almas están libres. And Paul said to Silas, even though we're tied up, our souls are free. Nuestra boca está libre. Our, our mouths are free. Vamos a alabar a Dios. Let's praise the Lord. En medio de las pruebas. In the middle of all the tests. En medio de las dificultades. In the middle of the difficulties. Tenemos una boca que tiene poder. We have a mouth that has power. Y ellos empezaron a alabar a Dios. And they started to praise the Lord. Dice que cantaban himnos a Dios. Can, they sung uh, hymns to the Lord. La adoración de ellos tocó el corazón de Dios. Their adoration touched the uh, Lord's heart. De repente el Espíritu Santo descendió sobre aquella cárcel. And, and suddenly the Holy Spirit descended upon the jail. Las cadenas fueron rotas. The chains were broken. Las puertas se abrieron. The doors opened. El carcelero estaba durmiendo. The jailer was asleep. Y cuando vio que los presos se soltaron, él se iba a matar. And when he saw that the prisoners had gotten loose, he Pablo was going dijo, to kill no himself. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. He said, do not hurt yourself, we're all here. Lo que ha pasado aquí es sobrenatural. What has happened here today is supernatural. Es el fuego del Espíritu Santo. It's the fire of the Holy Spirit. Y él le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? And the jailer says, what should I do to be saved? Pablo le dice, and Paul said, en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Believe in the Lord Jesus Christ and you and your family will be saved. Necesitamos vivir en el fuego del Espíritu Santo. We need to live in the fire of the Holy Spirit. Necesitamos tener un corazón apasionado por la presencia de Dios. We need to have a heart that's passionate for the presence of the Lord. Que en medio de cualquier lugar donde estamos, si es el momento de alabar a Dios, podamos adorarle con libertad. No matter where we're at, if we are in, in the, it comes up that we need to praise the Lord, we can praise the Lord with complete peace. Que yo pueda en mi casa alabar a Dios con libertad, moverme de un lugar a otro. And in my house I can praise the Lord and, and move around and praise the Lord. Que yo pueda clamar en alta voz. Jesús, ven a mi vida, ven a este lugar. But I can claim in my voice as loud as I can, Jesus, come and live in my house. Porque lo más importante en esta tierra Because the most important thing in this earth es cuando vivimos en obediencia bajo la presencia de Dios. Which is when we live in obedience under the presence of the Lord. El fuego purifica. The fire purifies. Duele, pero purifica. It hurts, but it purifies. Cambia. Change. Porque nuestra naturaleza because our nature necesita tocar el fuego del Espíritu Santo. needs to be touched by, this, by the fire of the Holy Spirit. ¿Qué es el avivar de Dios? What is the uh, revival of the Lord? Es hacer que la presencia de Dios sea más viva o intensa en nuestras vidas. It is making the presence of God more alive or intense in our lives. Es resucitar. It's to resurrect. Atizar, stir up, 
incitar, incite, acalorar, heat, exacerbar, exacerbate, espabilar, awaken, alimentar, feed, reactivar, reactivate, revivir, revive, revitalizar, revitalize, reabastecer, replenish, y estimular, and stimulate la presencia de Dios en nuestras vidas. The manifestation of God in our lives. Avivarse espiritualmente es de notar volver a encender o mantener plenamente encendida la llama del Espíritu Santo. To be spiritually revived is to rekindle or to keep the flame of the Holy Spirit lit. Jesús dijo, sin mí, nada pueden hacer. Jesus said, without me, nothing can be. No podemos hacer nada sin Él. We can do nothing without Him. Tenemos que aprender a vivir en el fuego del Espíritu Santo. We need to learn how to live with the fire of the Holy Spirit in us. Muchos de ustedes quizás escucharon hablar de Gille Ávila. Uh, many of you have heard of um, Gille Ávila. Gille Ávila. O de Billy Graham. Billy Graham. Que aún fueron los últimos días de su vida y expresaban, hablaban del fuego de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Even in their last days, they spoke of the fire of God in their lives. No podemos vivir sin la presencia de Dios. We cannot live without the presence of the Lord. Así como necesitamos la comida para vivir. Like we need food to survive. Necesitamos al Espíritu Santo para poder obedecer la palabra del Señor. We need the Holy Spirit to be able to be obedient to God's word. Hay tres puntos que quiero que queden en tu mente. I want three points that I want you to keep in your mind. Número uno. Number one. Avivar el fuego es una responsabilidad personal. Stoking the fire is a personal responsibility. A veces queremos que alguien nos empuje, que alguien nos motive. Sometimes we want people to push us and motivate us. Tú no necesitas que alguien te empuje. You don't need anybody to motivate you or push you along. Tú no necesitas que alguien vaya a buscarte. Mira, ven, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer esto. You don't need anybody to come look for you and say, let's go pray, let's go um, fast. Tú y Dios son mayoría. You and God alone can do that. Y lo que Dios hace en nuestras vidas. And what God does in our lives. Es lo que nosotros vamos a testificarle a otro. Is what we'll be using as a testimony to others. Número dos. Number two. Dejamos apagar el fuego por descuido. We let the fire go out due to carelessness. Es que tengo mucho trabajo. I have too much work. Tengo que hacer esto. I need to do this. Tengo que hacer lo otro. I need to do that. Siempre hay ocupaciones. There's always uh, uh, things that I'm occupied with. Pero el tiempo de Dios para cuando. But when do we let out time? We give our, give our time to God. Recordemos a Marta y a María. Let's remember Maria and Martha. Cuando Jesús llegó a visitarle en una de las ocasiones a su casa. When Jesus came to visit them in their house. María se sentó a los pies de Jesús para escucharle. Mary sat at Jesus' feet to listen to him. Marta estaba afanada. Martha was busy. Y le dice en forma de reclamo, Señor, mira a mi hermana, dile que venga a ayudarme. He told, she told Jesus, look, uh, Jesus, look at my sister. Tell her to come help me. Los afanes de la vida. The worries of life. Pero Jesús le dice, no. But Jesus told her, no. María ha elegido la mejor parte. Mary has chosen the best. Y no le será quitada. And it will not be taken from her. Lo que nos conviene a nosotros es humillarnos y rendirnos a los pies del Maestro. What uh, is best for us is to... Um, kneel at the feet of the master. Que cada día nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy rendido, aquí estoy humillado. Lord, I am here every day. I can I am kneeling at you at your feet. Hoy yo tengo que sentir tu presencia. Today I need to feel your presence. No puedo seguir un patrón determinado. I cannot uh, continue without you. Hoy yo tengo que sentir algo diferente en mi vida. I need to feel today something different in my life. Es verdad que hay que hacer esto, hay que, hay que hacer lo otro, pero necesito humillarme, rendirme delante de ti. I, I, there, it may be true that I need to do this and do that, but it, none of that matters. I need to be in front of you and prostrate myself among, in, uh, at your feet. Es lo que dice Mateo 6.33. That's what Matthew 6.33 says. Ma buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 
look for first the kingdom of God and his justice. Y todo lo demás viene por añadidura, and viene por gravedad. Everything else will be added. Pero necesitamos humillarnos. But we need to be humble. Sentarnos a los pies Sit del maestro. Sit us at the feet at, of, of the master. Número tres. Number three. El fuego se apaga por nuestra pereza. The fire goes out because of our laziness. Estoy cansado para orar. I'm tired. I'm too tired to pray. Estoy cansado para ir a la iglesia. I'm too tired to go to church. Estoy cansado para leer la Biblia. I'm too tired to read the Bible. No podemos permitir que el cansancio del día a día apague el fuego del Espíritu Santo. We cannot allow the, 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 um, our weariness from a day-to-day -day life to uh, turn off the fire of the Holy Spirit. El enemigo tiene mucha artimaña. The enemy is uh, always out to get us. Y quiere que nosotros sutilmente le dejemos a él entrar. And he's always looking for ways that he can get into our lives. No se lo podemos permitir. We cannot permit that. No se lo podemos permitir. We cannot permit that. Tenemos que tomar entonces la autoridad. We need to take then the authority. Tenemos que entonces envolvernos en ese fuego del We Espíritu Santo. We need to be Santo. wrapped in the fire of the Holy Spirit. Lo más importante. The most important thing. Sin tener que ver con la edad. No matter how old you are. Es cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. When somebody is filled by the Holy Spirit. Se nota la diferencia you can tell the difference en nuestras vidas. in our lives. Porque entonces ya no vivimos para agradar a los demás. Because we're not there to uh, please others. Sino para agradar al Señor, el dueño de nuestras vidas. But to please the Lord, the, the owner of our lives. En Levítico 6, 12, in Leviticus 6.12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. In Leviticus 6.12, it says, The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offerings on the fire and burn the fat of, of the fellowship offering on it. The fire must be kept burning on the altar continuously It must not go out. Aquí tenemos que notar algo. We need to notice something here. La responsabilidad de mantener el fuego encendido es de Dios. Is the responsibility to keep the fire in the tabernacle going God's? No. No. Es de nosotros. It is ours. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1, 5. Let's see what Re Revelations uh, verse, uh, chapter 1, verses 5 and 6 says. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, has made us to be a kingdom and priest to serve his God and Father, to him be glory and power forever and ever. Amen. That's it. ¿De quién es la responsabilidad? So es nuestra. It's our responsibility. Cuando nosotros andamos dentro del fuego del Espíritu Santo. Where we're in the, the, the fire of the Holy Spirit. Porque estamos obedeciendo al Padre. Because we're obeying the Father. Dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará la bandera. Even when the enemy comes, the, the Spirit of God will halt him. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. The angel of the Lord encamps around those who love him. A nosotros nos conviene It is in our best interest entrar en el fuego del Espíritu to be Santo. in the fire of the Holy Spirit. Entrar y estar dentro de la presencia de Dios. To be inside the fire of the Holy Spirit in the presence of the Lord. En Segunda de Crónica 29.6 In 2 Chronicles 29, verses 6 and 7. Dice, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron 
y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. It says, our parents were unfaithful. They did evil in the eyes of the Lord our God and forsook him. They turned their faces away from the Lord's dwelling place and turned their backs on him. El pueblo de Israel descuidó su relación con Dios. The people of Israel neglected their relationship with the Lord. Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios siempre hay consecuencias. And when you relinquish or, or stop your relationship with the Lord, there's always consequences. ¿Y sabe lo mejor de todo esto? You know what's the best thing about all this? Que Dios siempre tiene misericordia de nuestras vidas. That God always has mercy for us. Siempre nos espera con los brazos abiertos. He's always waiting for us with his arms open. Y Él es que nos manda. And he is who calls us. A procurar la llenura del Espíritu Santo. To be filled with the Holy Spirit. Yo les invito a ustedes en esta tarde noche. I invite you all tonight. A entrar en esa dimensión de la llenura del Espíritu Santo. To be in a dimension where you are filled with the Holy Spirit. Vamos a sentir algo diferente. We're going to feel something different. Que nada nos impida entrar en ese fuego. That nothing stop us from entering in the fire of the Holy Spirit. Que nada nos impida yo poder proclamar la verdad de Jesucristo. That nothing can stop us from proclaiming the truth of Jesus Christ. Que nada nos impida yo decirle, Harold, voy a orar por ti para que sea lleno del Espíritu Santo. That nothing stop us to pray uh, for my brother that the Spirit may fill them. Todos necesitamos esto. We all need this. Y eso es avivamiento. And that is revival. El fuego purifica. The fire purifies. El fuego trae revelación. The, the fire brings uh, revival. Entonces nos dice en qué momento debemos tomar nuestras decisiones. It tells us about when we should make our decisions. Porque el fuego lo trae el Espíritu Santo que because, está en nuestras vidas. Because the fire brings the Holy Spirit that's in our lives. Romanos 12, 11. Romans 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romans 12:11 says, Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Zacarías 1:3 es el último verso que voy a leer ahora. The last verse I'm going to read for you guys tonight is in Zechariah. 1 verse 3 Diles pues Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos Therefore tell the people this is what the Lord Almighty says Return to me declares the Lord Almighty and I will return to you says the Lord Almighty Es que usted Tome la decisión. You need to make the decision. Y diga, Espíritu Santo, ven con fuego sobre mi vida. And say, Holy Spirit, come with fire into my life. Yo quiero sentir tu fuego. I want to feel your fire. Yo quiero sentir algo diferente. I want to feel something different. Y el Señor, ven sobre mí. Yo oro así siempre. I pray like this all the time. Digo, Señor, hoy yo necesito sentir tu presencia. Lord, I say I want to feel your presence today. Señor, yo necesito entrar en el fuego de tu Espíritu Santo. I need Santo. to be in the fire of your Holy Spirit. Yo necesito que quebrantes mi vida. I need you to be in charge of my life. Yo necesito, Señor, que me purifiques. I need you to purify me. Que me limpies. That you clean me. Que me restaure. That you restore me. Que me levante. That you lift me up, Lord. Que me ayude. That you help me. A obedecer tu palabra. To obey your word. Señor, ayúdame. Help me, Lord. A experimentar. To experience. Tu presencia. Your presence. Es lo que más anhelo cada día en mi vida. It is what I ask most, most of all in my life every Porque day. Porque entonces mi actuación va a ser diferente. Because then my attitude will be different. Cuando alguien viene con algún berrinche o a querer hacer algo conmigo a ofenderme, yo no le voy a responder de la misma manera con la que él viene. When someone comes to irritate or, or agitate me, uh, I, I will not respond to them with the same attitude they come towards me. Porque no quiero apagar el fuego del Espíritu I do not want to turn off the fire of the Holy Spirit in me. Yo quiero tener toda libertad. I want to have all liberty. 
Yo quiero hablar con mi amigo el Espíritu Santo. I want to speak to my friends with, que para with donde the yo me mueva el Espíritu Santo vaya conmigo. So wherever I go, the Spirit goes with me. Que cuando yo entre al templo el Espíritu Santo entre conmigo. When I go into church, that the Spirit is there with me. Que cuando yo vaya al trabajo el Espíritu Santo vaya conmigo. When I go conmigo. to work, the Holy Spirit will be there with me. Que cuando el superior me quiera decir algo o porque viene en contra de mí el Espíritu Santo me dé la palabra de sabiduría para poder responder. So when my supervisor wants to tell me something, it comes. Yo against me that I will have the Holy Spirit to be able to tell me what to say. That even when I'm sleeping, the Holy Spirit is sleeping with me. That when I wake up, the Holy Spirit wakes up with me. That even when I close my eyes and lift my hands to praise the Lord, I can feel my friend, the Holy Spirit, que cuando yo no pueda hacer algo when I cannot do something que el Espíritu Santo me diga hazlo de esta manera that the Holy Spirit direct me do it this way porque todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza because everything I can do in Christ who is my strength yo necesito al Espíritu Santo I need the Holy Spirit para poder honrar correctamente a mi esposa, a mis hijos to be able to honor my wife and my kids a mi familia. To my family. Yo necesito al Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Para que me ayude a tener comunión con el Padre. To be able to have communion with the Father. No podemos apartarnos de él. We cannot be apart from him. Volvamos a vivir esa llama, ese fuego en nuestras vidas. We need to bring that fire back into our lives. Elías no quería que nada lo aparte de la presencia de Dios. Hasta el punto de que orando pudo bajar fuego del cielo. Uh, Eli Elijah never wanted to be away from the presence of the Lord. That fire took him up into the presence of the Lord. David era humillado, era rechazado. David was rejected. Su padre lo enviaba a cuidar las ovejas. His dad would send him to take care of the sheep. Quizás para que algún león o algún oso se lo comiera. Maybe so a lion would eat him up. Ah, uh, pero David tenía un secreto. But David had a secret. Él alababa a Dios con toda libertad. He loved the Lord with all his heart and liberty. El liberty. dulce cantor de Israel. Él alababa al Señor desde su corazón. He would praise the Lord from his heart. Y se movía cuidando las ovejas, cantándole al Señor. And he would move around taking care of the sheep, singing out praise to the Lord. Cuando venía el león o venía el oso. When the bear or the lion would come. David no estaba solo. David was not alone. La presencia de Dios estaba con The conmigo. presence of the Lord was with him. La presencia de Dios hacía que él tuviera más fuerza. This, the presence of the Lord gave him more strength que los leones para poderlo vencer. than the lions to be able to have victory over them. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, Without the Spirit in our lives, no podemos vencer ninguna prueba. we cannot have victory over any test. No podemos vencer ninguna tentación. We cannot have victory over any temptation. Necesitamos el fuego del Espíritu we need Santo. the fire of the Holy Spirit. Lo necesitamos a él. We need him. Hoy es un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Today I have a, um, a word I want to share with each and every one of you from the Lord. El Señor quiere bendecirnos. The Lord wants to bless us. Ayudarnos. To help us. Restaurarnos. Restore us. Todo lo imposible depende de Dios. All things that are impossible depend on God. Pero lo posible depende de nosotros. But the possible things, they depend on us. Hagamos lo posible para buscarle. Let's do our best to seek him. Para mantenernos en comunión con to él. Maintain communion with him. Y confiemos to trust que lo imposible that our God lo hará nuestro Dios. Will do the impossible for Por us. eso la advertencia bíblica dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. That's why the word says seek him while he can be found. Amén. Amén. Es tiempo de que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. It's time for us to seek the Lord with all our heart. Y cuando yo le digo esto, no es para juzgar como decimos en República Dominicana. When I tell you this, I'm not here judging you. 
Es porque necesitamos cada día it's because we need every day la presencia del Espíritu the Santo. presence of the Holy Spirit. Cualquier cosa puede esperar. Other things can wait. Pero no la presencia de Dios en nuestras vidas. But not the presence of the Lord in our lives. Vamos a dedicarle tiempo de calidad al Señor. Let's give the Lord quality time in our lives. Si tenemos que irnos al trabajo a las 5 de la mañana. If we need to head to work at 5 a.m. in the morning. Vamos a tomar media hora antes. Let's take 30 minutes before we leave. Y vamos a dedicárselo al Señor. And dedicate it to the Lord. Que nosotros podamos hablar con él. That we can commune and talk with him. Pero que él también hable con nosotros. That he can too speak to us. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Seek him while we can be found. Y llenémonos del Espíritu Santo. And let us be filled with the Holy Spirit. Podemos orar. Let us pray. Oremos por favor. Let's pray. Padre te amamos. Father we love you. Eres un Dios bueno. You are a good God. Un Dios clemente. Uh, 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 Father, you are just amazing. Un Dios misericordioso. A merciful God. Señor, aquí estamos. We're here today, Lord. Te amamos. We love you. Por lo que tú haces en nuestras vidas. For what you do in our lives. Enviaste al Espíritu Santo. You sent the Holy Spirit. Para que nos ayude. To help us. Para que esté con nosotros como paracleto. To stay with us at all times. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Holy Spirit, we need your presence. Espíritu Santo, necesitamos que tu fuego arda en nuestros corazones. We ask that your spirit be alive in our hearts. Es una responsabilidad mía mantener el fuego del Espíritu Santo. It is my responsibility, Lord, to have this, the fire burning in my heart. Señor, ayúdame a cumplir con esa responsabilidad. Help me to, to accomplish that responsibility, Porque Lord. Porque tu fuego purifica. Because your fire purifies. Y cuando estamos purificados, somos limpios. And when we're purified, we're clean, Lord. Y podemos mantenernos sentados, humillados a tus pies. And we can sit and kneel before your feet, Lord. Señor. Lord. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bless every one of my brothers and sisters here. Que están aquí en esta tarde. Bendice al Pastor Bill. Bless by, uh, Brother Bill, Pastor Señor, Bill. que haya una llenura de tu Espíritu Santo en este lugar. That there be a filling of your Holy Spirit in this place. Con toda libertad. With all liberty. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Porque tu palabra nos enseña because your word teaches us que para este tiempo, for this time tú vas a derramar tu espíritu sobre toda carne. your spirit will come among all of us. Y queremos, Señor, ser parte de lo que el Espíritu Santo va a llenar aquí en esta tierra. And we want to be part about what your spirit is doing in this earth. Señor, gracias. Thank you, Lord. Ayúdanos. Help us, Lord. A obedecerte. To obey you. Ayúdanos. Help us, Lord. A amarte de todo to corazón. To love you with all our heart. Bendícenos. Bless us, Lord. Guárdanos. Guard us, Lord. Líbranos. L uh, liberate us, Lord. De todo mal. Of everything that is evil. Para que el mal no nos cause dolor. So that it does not cause us pain. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Dios me le bendiga. Bless you all. Pastor Bill. Pastor Bill. Let's all stand, everybody. Thank you, Pastor. Thank you. Well, I think we have learned that revival is a personal matter, isn't it? With our own heart, with the Lord. We thank you all for coming, and we're just going to uh, depart and go over to the fellowship hall. So you're dismissed at this time. We want everybody that was willing, so just head over right over across the road over there. And any of you ladies that need to go, go ahead now. You are dismissed. God bless you. Thank you for coming tonight.